நாளை நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை காதி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பிரதமர் பட்டங்களை வழங்குகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மிருதங்க வித்வான் உமையாள்புரம் சிவராமன் ஆகியோருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குகிறார் காதி கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கும் பிரதமர் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டம் வழங்க உள்ளதாக பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் தரவரிசையில் முன்னிலையில் உள்ள நான்கு மாணவர்களுக்கு பிரதமர் தங்கப் பதக்கம் வழங்க உள்ளதாக கூறினார் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் துணை வேந்தர் கூறினார் he is going to be the chief guest for tomorrow's function he will be addressing and giving the convocation address along with him we are also going to have our chief minister uh, mr stalin and uh, the governor honorable governor of the state mr n ravi uh, they will be accompanying him we shall also have uh, minister of information and broadcasting from the union cabinet who is also looking after the animal husbandry department along with fisheries department of the country he will also be there with us in this convocation tamilaga nigalchikku munbu pradhamar bengaluru selgirar pradhamar tamadu tenandiya payanathin podu 25000 kodi rupai madipilana thittangalukku adikal naatigum niraivadinda thittangalai arpanithum veikkirar பெங்களூரு கெம்பே கவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இரண்டாவது முனையத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயில் இந்த முனையம் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த முனையம் துவங்கப்படுவதை அடுத்து விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் என்றும் அதற்கேற்ப சோதனை மற்றும் குடி அமர்வு கவுண்டர்கள் இரு மடங்காகும் என்றும் விமான நிலைய ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது ஆண்டிற்கு இரண்டரை கோடி பயணிகள் விமான நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் நிலையில் இனி அது ஐந்து முதல் ஆறு கோடி பயணிகளாக அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னை மைசூர் இடை வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் போக்குவரத்தையும் பிரதமர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கிறார் சனிக்கிழமை ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் பத்தாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் ராய்ப்பூர் விசாகப்பட்டினம் இடையிலான ஆறு வழி பொருளாதார வழித்தடத்திற்கான அடிக்கல்லை பிரதமர் நாட்ட உள்ளார் தொடர்ந்து தெலுங்கானா செல்லும் அவர் ராமகுண்டம் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் ராமகுண்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாபெரும் உர தொழிற்சாலை முனையத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை திண்டுக்கல் வர உள்ள நிலையில் அங்கு நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகள் குறித்து விவரங்களை தருகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஜெய்சிங் வணக்கம் ஜெய்சிங் வணக்கம் ஜெய்சிங் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து சொல்லுங்க ஜெய்சிங் சிறப்பு செய்தியாளரை தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை இனி மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இளம் தலைமுறையினர் கல்வி தொழில்நுட்பத்தில் உலகிலேயே சிறந்தவர்களாக உள்ளதாக மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்
முன்னதாக உரையாற்றிய மக்களவைத் தலைவர் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு இந்தியாவிற்கானது என்றும் இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த நாடாக இந்தியா திகழும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஊழலுக்கு எதிராகவும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் சமுதாயத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறிப்பாக பருவநிலை மாற்றங்கள் எரிசக்தி பிரச்சனைகள் உட்பட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இன்றைய இளைஞர்கள் தொழில்நுட்பம் மூலம் தீர்வு காணும் வகையில் கல்வி நிறுவனங்கள் சிறந்த கல்வியை வழங்கி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஊழல் இல்லாத சிறந்த வலுவான இந்தியாவை உருவாக்க இளைஞர்கள் பாடுபட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு திட்டங்கள் குறித்து இளைஞர்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார் நம் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய தலைவர்கள் கண்ட கனவை நினைவாக்க இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்றும் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கேட்டுக்கொண்டார் उस ज्ञान के आधार पर उन संकल्पों को उन सपनों को पूरा करने में आपकी शिक्षा आपका ज्ञान आपके आत्मविश्वास को आपकी कार्य करने की प्रेरणा को आपको नई ऊर्जा देगी ताकि आने वाले दौर में जहां भी आप जाएंगे ये शिक्षा ये अध्ययन यहाँ का वातावरण आपके मित्रों के साथ आपने जो कुछ भी सीखा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया वो आने वाले जीवन में आपको एक नए मार्गदर्शन का रास्ता बताएगा பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை திண்டுக்கல் வரவுள்ள நிலையில் அங்கு நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகள் குறித்து விவரங்களை தருகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஜெய்சிங் வணக்கம் ஜெய்சிங் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து சொல்லுங்க ஜெய்சிங் இனி மற்ற செய்தியை பார்க்கலாம் குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்களின் முதல் பட்டியலை அக்கட்சி இன்று வெளியிட்டது முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல் கட்லோடியா தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜாவின் மனைவி ரிபாவா ஜாம்நகர் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளைக் கொண்ட குஜராத் சட்டப்பேரவைக்கு வரும் டிசம்பர் ஒன்று மற்றும் ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது முதல் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஏற்கனவே தொடங்கிய நிலையில் தொன்னூற்று தொகுதிகளில் இரண்டாம் கட்டமாக நடக்கும் தேர்தலுக்கான மனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியுள்ளது இதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது இந்நிலையில் குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் நூற்று வேட்பாளர்களின் முதல் பட்டியலை பிஜேபி இன்று வெளியிட்டுள்ளது தில்லியில் செய்தியாளரிடம் பேசிய பிஜேபி தேசிய பொதுச் செயலாளர் துஷ்யந்த் குமார் கௌதம் முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல் கட்லோடியா தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று கூறினார் குஜராத் உள்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்வி மஜுரா தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்றும் கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜர்சிங் ஜடேஜாவின் மனைவி ரிபாவா ஜாம்நகர் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் காங்கிரசில் இருந்து விலகி பிஜேபியில் இணைந்த ஹர்திக் பட்டேல் பிரிம்காம் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தாம் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி அறிவித்துள்ளார் தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவடைந்து தமிழக கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதால் மாநிலத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமானது முதல் மிக கனத்த மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றார் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து நிலவுகிறது இது நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை 
வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழகம் புதுவை கடற்கரையில் இருக்கும் இதன் காரணமாக நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வடகடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் மத்திய தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் இதற்கிடையே திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நீங்க <laughs> செய்திகள் தொடர்கின்றன ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் ஓய்ந்தது இதையடுத்து அங்கு நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவை நடத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளைக் கொண்ட ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக வரும் பனிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் சுமார் மூன்று வாரங்களாக அனல் பறக்கும் பிரச்சாரம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் இன்று மாலை ஐந்து மணியுடன் பிரச்சாரம் முடிவடைந்தது கடைசி நாளில் அரசியல் கட்சியினர் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் தொகுதிகளில் தங்கியுள்ள வெளியூர்வாசிகள் வெளியேற வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது தேர்தல் தளவாடங்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நாளை மாலை அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது தலித்துக்கள் கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாறினால் இடஒதுக்கீடு கிடையாது என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது மதம் மாறிய தலித் முஸ்லிம்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களை பட்டியலின பிரிவில் சேர்க்கவும் சலுகைகளை வழங்கவும் மறுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சலுகைகளை வழங்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் உத்தரவின்படி மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சகம் பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் பட்டியலின சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமிய மதங்களுக்கு மாறுவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று அந்த மதங்களில் தீண்டாமை இல்லை என்பதை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்து மதத்தில் உள்ள சாதிகளில் உள்ள தீண்டாமை என்னும் கொடுமையால் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக ரீதியாக அந்த மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பின்னடைவு மற்றும் அடக்குமுறையை சந்தித்ததற்கான ஆதாரம் ஏதும் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது தலித் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் தலித் இஸ்லாமியர்களை பட்டியலின சாதிகள் பட்டியலில் சேர்க்க பரிந்துரைத்த நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா ஆணைய அறிக்கை ஒரு தலைப்பட்சமானது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒரே சூரியன் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் என்பது மட்டுமே இனி உலக நாடுகளின் தத்துவமாக இருக்கும் உலகின் நன்மைக்காக ஜி இருபது நாடுகள் பாடுபட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமரின் தொலைநோக்கு பார்வையால் வழிநடத்தப்பட்டு இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை உலக அரங்கில் தலைமை வகிக்கும் நிலையில் உருவாகி வருகிறது அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி இந்தியா ஜி இருபது நாடுகளில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளது புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் பங்கேற்ற பிரதமர் ஜி இருபது தலைமைத்துவம் சார்ந்த இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் ஒரே உலகம் ஒரே எதிர்காலம் என்ற தத்துவத்தை இனி நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்பதால் அனைத்து நாடுகளும் 
குறிப்பாக ஜி இருபது நாடுகள் உலகின் நன்மைக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் ஜி இருபது கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் தருணம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்து இருப்பது நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணமாகும் விவரமாயிருங்க <laughs> செய்திகள் தொடர்கின்றன மதுரை திருமங்கலம் அருகே பட்டா சாலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பெண் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் திருமங்கலம் வாகைக்குளம் சாலையில் உள்ள அழகு சிறை கிராமத்தில் அனுசையா தேவி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டா சாலை செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் சரவடி தயாரிக்கும் அறையில் மருந்து கலந்து கொண்டிருந்த போது உராய்வு ஏற்பட்டு பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டது அதே அறையில் இருந்த பட்டாசுகளும் வெடித்து சுதறியதால் அருகு அருகே இருந்த நான்கு அறைகள் இடிந்து விழுந்தன இந்த விபத்தில் ஒரு பெண் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர் அவர்கள் திருமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி பெற்று மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் விபத்தை தொடர்ந்து பட்டா சாலை உரிமையாளர் தலைமறைவாக்கிவிட்டார் இந்த சம்பவம் குறித்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியும் இரங்கலும் தெரிவித்துள்ளார் பட்டா சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் மதிப்பு மிக்க உயிர்களை இழந்தவர்கள் குடும்பங்களுக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ள ஆளுநர் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாகவும் தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஈரோடு கரூர் திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமானம் மூலம் இன்று கோவை சென்றடைந்தார் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து சாய்பாபா காலனியில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவை தங்கும் வீட்டிற்கு சென்ற முதலமைச்சர் அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் ஆறுதல் கூறினார் இந்நிகழ்வை அடுத்து சாலை மார்க்கமாக ஈரோடு செல்லும் முதலமைச்சர் அங்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார் கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களில் சோதனை நடத்தியது அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கோவையில் கோவிலுக்கு அருகே காரில் இருந்த எல்பிஜி சிலிண்டர் வெடித்து நேரிட்ட விபத்தில் இருபத்தி ஒன்பது வயதுடைய ஜமிஷா முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்த வேண்டுமென முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார் தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் காவல்துறையினர் உதவியுடன் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினர் ஏற்கனவே சோதனை நடத்தியுள்ளனர் இன்று கோவை உள்ளிட்ட நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினர் சோதனை நடத்தினர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா சென்னை கிண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரிகளான கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி எம்ஐடி அழகப்பா தொழில்நுட்ப கல்லூரி மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக கோயம்புத்தூர் வளாகத்தில் படித்த இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளில் தேர்ச்சி பெற்ற பத்தாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் க பொன்முடி விழாவிற்கு தலைமை வகித்து பட்டங்களை வழங்கினார்
பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் முன்னாள் செயலாளர் ராமசாமி அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குநர் ந கலைச்செல்வி சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று விழா சிறப்புரையாற்றினர் விழாவில் இளநிலை பட்டம் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேரும் முதுநிலை பட்டம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மூணு பேருக்கும் வழங்கப்பட்டது இவ்விழாவில் உயர்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் டி கார்த்திகையின் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் ஆர் வேல்ராஜ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்த கோரிய மனுவுக்கு பதில் அளிக்கும்படி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அகில பாரதிய சத்திரிய மகாசபா சார்பில் அதன் தேசிய துணைத் தலைவர் வெங்கடேசன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக பொதுநல மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் நடப்பு கல்வியாண்டில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற போதும் ஐநூறு மாணவர்கள் மட்டுமே ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் பயனடைந்துள்ளதாகவும் மீதம் உள்ளவர்கள் மருத்துவ படிப்பில் சேர்க்கை பெற முடியாத நிலையில் உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே இடஒதுக்கீட்டை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த மனுவை விசாரித்த பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ராஜா மற்றும் நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மனு குறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் வேளாண் துறை சார்ந்த சிக்கல்களுக்கு புத்தாக்க தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை வழங்கும் விதமாக நிரல் திருவிழா இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த துறை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு வழங்கும் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் இதில் பங்கேற்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பனைமரம் ஏறுவதற்கு தேவையான கருவிகள் மரவள்ளி கிழங்கு அறுவடை எந்திரம் வேளாண் பயிர்களை தர பரிசோதனை செய்யும் நேரத்தினை குறைக்கும் தீர்வுகள் உணவு மற்றும் வேளாண் பயிர்கள் கெட்டுப்போக்காத வண்ணம் அவற்றின் ஆய்வுகளை அதிகரிக்கும் யோசனைகள் ஆகியவற்றை புத்தொழில் நிறுவனங்கள் வழங்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை ஸ்டார்ட் அப் என்ற இணைய தளத்தில் பார்வையிட்டு வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கோவை கோரக்பூர் இடையே சிறப்பு கட்டண சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக வடகிழக்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கோரக்பூரில் இருந்து பனிரெண்டாம் தேதி காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் மூன்று நாள் கழித்து கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்திற்கு காலை ஏழு இருபத்தைந்து மணிக்கு வந்து சேரும் மறு மார்க்கத்தில் கோவையில் இருந்து இந்த ரயில் பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலை நான்கு நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்டு மூன்றாவது நாள் கோரக்பூர் சென்றடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மறைந்த முலாயம் சிங் யாதவின் மெயின்புரி மக்களவை இடைத்தேர்தலில் அவரது மருமகளும் அகிலேஷ் யாதவின் மனைவியுமான டிம்பிள் யாதவ் போட்டியிடுவார் என்று சமாஜ்வாதி கட்சி அறிவித்துள்ளது சமாஜ்வாதி கட்சி நிறுவனரும் உத்தரப்பிரதேச மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான முலாயம் சிங் யாதவ் கடந்த மாதம் மரணமடைந்தார் அவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மெயின்புரி மக்களவை தொகுதியில் வெற்றி பெற்று எம்பியாக இருந்தார் இந்நிலையில் அவர் காலமானதால் மெயின்புரி தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியை பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்து இங்கிலாந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது அடிலைடில் நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்களை எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஹர்திக் பாண்டியா அறுபத்தி ரன்னும் விராத் கோலி ஐம்பது ரன்னும் எடுத்தனர் நூற்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து பதினாறு ஓவர் விக்கெட் இழப்பின்றி நூற்று எழுபது ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இதையடுத்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்த்து இங்கிலாந்து விளையாடுகிறது ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியாவின் லவ்லினா அல்பியா பதான் மற்றும் மீனாட்சி ஆகியோர் முன்னேறியுள்ளனர் ஜோர்டனில் ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது நேற்று நடைபெற்ற பெண்களுக்கான அரையிறுதி போட்டியில் எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹன் தென்கொரியாவின் சியோங் சியோனை எதிர்கொண்டார் இதில் ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளி கணக்கில் வெற்றி பெற்று லவ்லினா இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் இந்தியாவின் அல்பியா பதான் எண்பத்தி ஓரு கிலோ எடைப்பிரிவிலும் ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் மீனாட்சியும் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்